राष्ट्रमंडल खेल लेसन नंबर टेन चिल्ड्रन दिस इज अन आई टू एक्सप्लेन टूडे इट्स रेड टेकन फ्रॉम गरिमा टेक्स्ट बुक ग्रेड फाइव राष्ट्रमंडल खेल मीन्स कॉमनवेल्थ गेम्स आप जानते ही हैं कभी ब्रिटानी सत्ता के अधीन रहे देशों के खेल मेले को राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है यू ऑल नो दैट द स्पोर्ट्स फेयर विच वॉज ऑर्गेनाइज इन कंट्रीज अंडर द ब्रिटिश रूल इज नोन एज राष्ट्रमंडल खेल और द कॉमनवेल्थ गेम्स ये चिल्ड्रन सत्ता मीन्स द ब्रिटिश रूल और पावर अधीन मीन्स अंडर इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक चार वर्ष बाद किसी एक देश में होता है नाउ दिस कॉमनवेल्थ गेम्स इट इज ऑर्गेनाइज वंस इन एवरी फोर इयर्स इन वन ऑफ दीज कंट्रीज विच वो अंडर दी ब्रिटिश पावर आयोजन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन सन 2010-2010 में हुए 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था नाउ चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू नो दैट वी वर आल्सो अंडर द ब्रिटिश पावर लॉन्ग बैक सो व्हाट हैपेंड इज इन 2010 द 19th कॉमनवेल्थ गेम्स इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री न्यू दिल्ली राजधानी मींस कैपिटल हमारे खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड बनाकर कई पदक जीते थे आर प्लेयर्स दे मेड अ रेकर्ड एंड वन मेनी मेडल्स इन दिस 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली पदक मींस मेडल पाठ प्रवेश वी एंटरिंग द लेसन उन्नीस के ओलंपिक खेल देखते देखते एक पत्रकार के मन में यह विचार आया कि क्यों न ऐसी एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए जिसमें ब्रिटानी सत्ता के अधीन देशों के खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके नाउ इन 1928 वाइल वॉचिंग द ओलंपिक गेम्स थॉट केम टू द माइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट दैट व्हाई नॉट सच अ कंपटीशन बी ऑर्गेनाइज For those countries who were under the British power at that time, so that the players of these countries they also get a chance to exhibit their skills. Now, children here, patrikar means journalist or reporter. Pratyogita means competition. Hunar means skill. And pradarshan kar sakhe means they can exhibit their skills. Commonwealth Games, yani Rashtramandal Khel namak. इसी प्रतियोगिता की पूरी जानकारी देता है यह बात दिस लेसन गिव्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज नोन एज कॉमनवेल्थ गेम्स और द राष्ट्रमंडल खेल जानकारी मींस इंफॉर्मेशन राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत का श्रेय कनाडा के मेलविन मार्क्स बॉबी रॉबिन्सन को जाता है द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग दीज कॉमनवेल्थ गेम्स गोज टू मेलविल मार्क्स ऑफ कैनेडा श्रेय मीन्स क्रेडिट मार्क्स रॉबिन्सन को हॉलैंड के एम्स्टरडैम में आयोजित 1928 के ओलंपिक खेल देखने का मौका मिला नाउ दिस मार्क्स रॉबिन्सन हु वॉज अ रिपोर्टर ही गॉट अ चांस टू अटेंड द ओलंपिक गेम्स विच वॉज organized in 1928 in Amsterdam in Holland mauka means opportunity or chance akbar ka sambaddata hone ke sath sath unhe canada ki athletic team ka manager bhi bana diya gaya tha now being the reporter of the newspaper he also was made the manager of the athletic team of canada we are talking about marks robinson the editor or sorry the reporter akhbar means newspaper and sambaddata means reporter so marks robinson he was the reporter of the newspaper as well as the manager of the athletic team of canada and he was observing or he was attending the olympic games which was organized in 1928 
कनाडा की ट्रैक एंड फील्ड टीम में मार्क्स रॉबिंसन ने ब्रिटिश गोयाना के एक खिलाड़ी फिल एडवर्ड्स को भी चुना था नाउ सिंस ही वाज अ मैनेजर ऑफ द एथलेटिक टीम ही गॉट अ चांस टू सेलेक्ट वन प्लेयर ऑफ ब्रिटिश गोयाना हुज नेम वाज फिल एडवर्ड्स एंड ही सिलेक्टेड हिम फॉर द टीम ट्रैक एंड फील्ड द नेम ऑफ दैट टीम वाज ट्रैक एंड फील्ड टीम ऑफ कनाडा and max robinson selected this player who was known as um, phil edwards and he belonged to the place called guyana which was under the british power at that time chuna means selected phil edwards ka tab alag koi desh nahi tha vah britain ke adheen desh guyana ka ek nagrik tha now you know these british people had occupied lots of places right and guyana was such a place which was under the british power at that time and this player who was known as phil edwards he did not have any country of his own he was known as a country which belonged to which was under the british power at that time he was the citizen of this country which was known as guyana children here nagarik means citizen tab guyana ki koi team alag se olympic nahi jaati thi at that time because guyana was under the british power from guyana no team used to participate in the olympics kyunki guyana swatantra desh nahi tha because guyana was not an independent country britain had you know just occupied that country also swatantra means independent jab amsterdam olympic samapt ho gaye तो रॉबिंसन के दिमाग में एक विचार आया व्हेन द एम्स्टरडैम ओलंपिक्स दे यू नो फिनिश्ड अ थॉट केम इनटू द माइंड्स ऑफ रॉबिंसन एंड व्हाट वाज दैट थॉट आफ्टर ही वॉच द ओलंपिक्स ऑफ एस्टरडैम व्हाट थॉट केम इनटू रॉबिंसन माइंड कि क्यों ना ब्रिटिश सत्ता के अधीन सभी देशों के खिलाड़ियों के लिए किसी खेल खेल मेले का आयोजन किया जाए द थॉट विच क्रेप्ट इन टू रॉबिंसन माइंड वॉज दैट वाई नॉट ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स फेयर फॉर ऑल दो प्लेयर्स हु बिलोंग टू कंट्रीज विच वर अंडर द ब्रिटिश पावर ब्रिटिश सत्ता के अधीन मीन्स हु वर अंडर द ब्रिटिश रूल आयोजन किया जाए मीन्स वाई नॉट ऑर्गेनाइज इट उसने ऐसा इसलिए सोचा कि कई देशों के खिलाड़ियों को ओलंपिक या दूसरी विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता था ही थॉट लाइक दिस बिकॉज द प्लेयर्स हु आर रियली स्किल्ड एंड टैलेंटेड एंड बट हु बिलोंग टू कंट्रीज हु डू नॉट गेट अ चांस टू प्ले इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन दे ही फेल दे ऑल्सो शुड get a chance to exhibit their skills vishwastariya means international games spardhao mein spardhao means competitions mauka means chance so he wanted to give a chance to the people of different countries who never got a chance to participate in the international sports competitions chunki ve swatantra desh na hokar ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे नाउ वाई डोंट दीज प्लेयर्स दे गेट अ चांस टू प्ले इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जस्ट बिकॉज दे व अंडर द ब्रिटिश रूल दे व स्लेव ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन साम्राज्य मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूल रीन एंड गुलाम मीन्स स्लेव इसके बाद रॉबिंसन ने कई पराधीन देशों का दौरा किया आफ्टर दिस रॉबिंसन टूअर्ड मेनी कंट्रीज विच वर अंडर ब्रिटिश रोल ओके पराधीन मीन्स डिपेंडेंट कंट्रीज दौरा किया मीन्स ही विजिटेड और ही टूअर्ड ब्रिटेन की सरकार से भी बातचीत के कई दौरे चलाए न रॉबिंसन रियली वॉन्टेड द प्लेयर्स ऑफ द कंट्रीज हुआ अंडर द ब्रिटिश रूल हु the british empire was not giving any chance to exhibit their skills he wanted that those players should also get a chance to exhibit their skills 
the players of such countries who were under the Britain, British reign, who were not being given any chance to exhibit their skills, they should also get a chance to exhibit. For that, he uh, spoke many times to the British government as well. Uski mehnet, sat prayas aur lagan, ant dah 1930 mein aur 1930 mein rang lai. Finally, his hard work, his good efforts and trials it brought colors or it brought result in 1930 for almost a year he just kept on speaking to the british government about such facilities being organized for the players isi saal pehle rashtramandal khelon ka aayojan kiya gaya and just because of effort of one person known as robinson the first time in 1930 these games were organized that is commonwealth games was organized in khelon ke aayojan ka bhar canada ke hi shahar hamilton ko sompa gaya and the responsibility of organizing these games were given to the city of hamilton of canada sompa gaya means entrusted waha so 16 se 23 august 1930 tak pehle rashtramandal khelon ka aayojan hua In the Hamilton city of Canada, the first Rashtramandal Khel were organized from 16th to 23rd August 1930. So, children, now from this you should learn where was the Commonwealth Games first organized, and and when was it first organized or conducted? So it is the Commonwealth Games were organized from 16th to 23rd August. August 1930 for the first time in the Hamilton city of Canada. So please remember or learn it by heart, children. It's a general knowledge question. Tab in khelon ka naam Rashtramandal Khel ya Commonwealth Games nahi tha. The first time when it was organized in 1930, the name of the Commonwealth Games was not Rashtramandal Khel or the Commonwealth Games. तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि 30 या 40 साल के बाद तीस या चालीस साल बाद राष्ट्रमंडल और द कॉमनवेल्थ नाम की कोई संस्था भी अस्तित्व में आएगी एट दैट टाइम नो वन माइट हैव इवन इमेजिन दैट आफ्टर अ गैप ऑफ 30 टू 40 इयर्स दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वुड बी नोन एज कॉमनवेल्थ गेम्स वुड इवन कम इन एग्जिस्टेंस Sansta means organization, astitva means existence, and kalpana means imagine. Nobody would have imagined that this organization known as Commonwealth Games would come into existence. Tab in khelon ka naam British Empire Games rakha gaya tha. At that time, the name of these games were known as British Empire Games. 1968, yani 8th Rashtramandal khelon tak. इस प्रतियोगिता का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही रखा रहा टिल 1968 द नेम ऑफ दीज गेम्स वाज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स उसके बाद अगले दो खेल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से आयोजित हुए आफ्टर दिस एथ कंपटीशन द नेक्स्ट टू कंपटीशंस वर हेल्ड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स एंड नॉट ब्रिटिश एम्पायर गेम्स उन्नीस सौ अठहत्तर में से इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल रखा गया आफ्टर 1978, दीज गेम्स वर नोन एज राष्ट्रमंडल खेल और खेल और दी कॉमनवेल्थ गेम्स और तब से आज तक यही नाम चला आ रहा है एंड फ्रॉम देन टिल नाउ द सेम नेम हैज बीन यूज दैट इज द नेम इज राष्ट्रमंडल खेल और दी कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं 19 तीस से पहले तक किसी भी खेल प्रतियोगिता में अपने मालिक देश ब्रिटेन की टीम की ओर से खेलता रहा एडवर्ड्स 1930 में पहली बार अपने देश गुयाना की ओर से खेला नाउ वी हैड स्पोकन अबाउट दिस प्लेयर कॉल्ड एडवर्ड्स हु बिलोंग टू गुयाना ही ऑलवेज प्लेड ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटेन बिकॉज ब्रिटेन हैड ऑक्यूपाइड देर कंट्री it was under the british rule at that time but in 1930 first time when this commonwealth games were organized he played 
on behalf of his own country proudly which was guyana aise saikdon khiladi aur chupi khel pratibhaye samne aayi jo gumnami aur upeksha ke andhere sansar mein hi gum ho gayi hoti agar ye khel na hue hote similarly just like edwards many other players who had lots of talents they all they all came to the limelight just because of these games if these games were not there then these people would have lost themselves some, somewhere in the dark world of negligence and you know not having any faith so now children from this what do you learn you learn that even a single person can bring dramatic changes in the world if he or she wants to if we have the good intention we can do a lot of things in this world we should never feel that no i am alone what can i do now this person robinson he was just an editor of a newspaper sorry not editor children it's journalist or reporter of a newspaper he took the initiative to do something which was really good and can you imagine he brought or he did good to so many hidden talents so we all have some unique quality in us children we all should see that we contribute positively to the world from in or bring up the name of your own country in some of the other way i hope you're all understanding the lesson children please do not forget to like share and subscribe if you like it okay if you understand it if you find it useful children this paragraph i have already uh, explained in the previous slide I'll just continue with the next paragraph. Max Robinson ने दोस्ताना माहौल में स्पर्धाओं के आयोजन का सपना देखा था. Now Max Robinson had dreamt about organizing competitions in a very friendly atmosphere. Here, दोस्ताना माहौल means friendly atmosphere. स्पर्धाएं means competitions. उसने यह भी सपना देखा था. कि उन सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले जिनमें प्रतिभा तो है पर उन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता नो मार्क्स रॉबिन्सन ही हैड आल्सो ड्रीम्ड दैट ऑल दोस प्लेयर्स हु हैव नेवर गॉट द प्रॉपर स्टेज टू एग्जिबिट देयर टैलेंट्स दे शुड आल्सो गेट अ चांस टू प्ले एंड यू नो कम टू द लाइमलाइट Here, pratibha means talent, and uchit manch means appropriate stage. Max Robinson ka yeh sapna na keval sach hua, balki unke dwara lagaya gaya nanha sa pauda ab ek vishal vat vriksh ka ru le chuka hai. Now, the what Max Robinson had dreamt, it not only became true, but the tiny plant which was planted by him. today it has taken the form of a large banyan tree a large and strong banyan tree so it was an effort just taken by one single person children so you all can make a bring a difference to the world so please whatever qualities you have try out to bring it out to the maximum here nanha sa podha means a little plant vishal means large what vriksh means banyan tree banyan tree you know it has roots which go very deep into the ground and it is very very strong and it stays for years that is why this little plant has been compared to banyan tree that is his efforts of bringing the games which were started by him even today they are played commonwealth rashtramandal ka arth hai saman soch virasat aur sanskriti wale desh now then meaning of commonwealth or rashtramandal what does it mean by that so first question you should know where was it first organized who was the person who was responsible for starting these competitions children i have already explained this to now you should know what does it mean by commonwealth or the rashtramandal games it means saman soch virasat aur sanskriti wale desh it means it's a you know similar thinking virasat means heritage or sanskriti means culture countries which have the similar which have similar sort of thinking heritage and culture that is what it means by common wealth something which is common to all the countries 
यह उन 54 स्वतंत्र देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे नाउ इट इज यू नो ग्रुप ऑफ दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हु अंडर द ब्रिटिश रीन इन द पास्ट बाकी देश कॉमनवेल्थ में ब्रिटिश एम्पायर के सहयोगी रहे हैं नाउ द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हु आर नॉट अंडर द who do not fall under these 44 54 countries they have been a supporter of the british empire in organizing these commonwealth games yah koi rajnaitik manch ya sangathan nahi hai this is not a political stage or organization rajnaitik manch means political stage or sangathan means organization balki mitra deshon ki sarkaron ka aisa sangathan hai it is an organization of the government of friendly nations jiske antargat rang sanskruti dharm aur bhasha ki vividhata wale desh ek saman mane aur samjhe jate hain it is a it is an organization of equality where different countries with different color culture religion and language they all are considered to be an treated to be equal under antargat means under which rang means color sanskriti means culture dharma means tradition uh, religion and bhasha means language vividhata wale desh which are which have different color culture traditions and religion and language they all are considered alike and equal under this commonwealth games i hope you all understood children ye sabhi sadasya desh ek saman manyataon aur lakshya ke liye aapasi sahyog aur samanjasya rakhte hain now all the member countries all the 54 member countries of the commonwealth games they all support each other and you know stay in harmony with each other for achieving the purposes of having same opinions or similar opinions and aims here sadasya means member countries manyatai means opinions sahyog means support or samanjasya means harmony they all stay in harmony with each other and they all want to achieve the similar goals in life singapore ghoshna ke anurup according to the singapore announcement ghoshna means announcement anurup means according to it sadasya deshon ke saman lakshya aur aadarsh hain now children it's very important this point that i'm going to say explain is very important please try to learn it by heart now what is what was important according to the singapore announcement fine so what it says is sadasya deshon ke saman lakshya aur aadarsh hain the singapore announcement says that all its member countries have the same targets and targets and principles lakshya means aim or targets and adarsh means principles now what are those principles which all the member countries of commonwealth games have to follow shantipur shantipurna sah astitva ka palan karna to follow peaceful coexistence no country should try to take over the other country or to build to the other country there should be peaceful coexistence shantipurna means peaceful sah astitva means coexistence live and let live maitri aur bhaichara badhana they should all improve friendship and brotherhood among themselves loktantra ka palan karna to follow democracy where people are given importance लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी पालन करना मीन्स टू फॉलो और उसका अधिकतम प्रसार करना एंड टू स्प्रेड डेमोक्रेसी टू दी मैक्सिम प्रसार करना मीन्स टू स्प्रेड इट एवरीवे मानवाधिकारों का आदर करना टू रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स और उनका पालन करना एंड टू फॉलो दे अच्छा शासन करना टू रूल इन अ वेरी गुड मैनर कानून का शासन लागू रखना कानून मीन्स लॉ to see that law is enforced properly logon ko jagrook rakhna and to keep the people alert about all this 
सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार नस्लीय भेदभाव मिटाना और सारी दुनिया में शांति कायम करना इन दी अदर पॉइंट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द अनाउंसमेंट ऑफ सिंगापुर फॉर द कंट्रीज व्हिच वर इंक्लूडेड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स आर दैट दे शुड हैव फ्री ट्रेड अमंग देमसेल्व्स नस्लीय भेदभाव मिटाना मींस देयर शुड बी नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड टू maintain peace in the entire world children they are such beautiful principles and aims that these people have had we all should follow all this i hope you all enjoyed and understood the lesson i think it's a very new knowledge to you about how commonwealth games came into existence and how one person can make a lot of difference in the world okay all of you please take care and stay safe eat healthy and prepare well for your coming exams see you and bye bye this is written by vijay shrivastav children i'm just discussing the questions here in case you want the answers to these questions please do let me know in the comments below i'll definitely upload another video because this video is already very long okay rashtramandal khelo ki shuruaat ka shrey kise jata hai to whom does the credit of starting the commonwealth games or rashtramandal khel go to you all know it's robinson right the reporter sabse pehle rashtramandal khel kis shahar mein aayojit kiye gaye at first where in which city was rashtramandal khel organized i think you all know it children right it was in hamilton city of canada rashtramandal khel pehle kis naam se jaane jate the it was known as what before when it was started it was known as british empire games right in 1930 it was started rashtramandal khelon ke sadasya desh kitne hain how many countries are there in the commonwealth games these are just in order to improve your speaking skills but you should be knowing the answers very well you may get them in the exam because these are very important questions लिखो अधिकतम शब्दों में मीन्स इन मैक्सिमम वर्ड्स यू हैव टू राइट एम्स्टरडैम ओलंपिक की समाप्ति पर रॉबिंसन ने क्या सोचा और क्यों व्हेन द एम्स्टरडैम एम्स्टरडैम ओलंपिक्स एंडेड व्हाट डिड रॉबिंसन थिंक एंड व्हाई आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल इट इज इन द फर्स्ट पेज इट्स अ चिल्ड्रन द आंसर रॉबिंसन के प्रयासों से किन खिलाड़ियों को और किस रूप में लाभ मिला because of his efforts robinson's efforts which all were the players who were benefited and in what way same answer is there i have already explained in detail children commonwealth rashtramandal shabd ka arth batao tell the meaning of commonwealth this also i specifically mentioned by like i was explaining children if you want the written answers and the explanation to them please do let me know in the comments below सिंगापुर घोषणा के अनुसार सदस्य देशों की कोई तीन लक्ष्य और आदर्श लिखो अकॉर्डिंग टू दी सिंगापुर अनाउंसमेंट राइट एनी थ्री एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ दी मेंबर कंट्रीज यू जस्ट हैव टू मेंशन ओनली थ्री चिल्ड्रन मेन देव आज थ्री मेंशन ओनली थ्री नाउ दिस आर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मूल्याधारित प्रश्न यू हैव टू डू एनी वन ऐसा क्यों कहा जाता है कि खेल का मैदान युद्ध के मैदानों को कम कर देता है मौखिक मींस ओरल व्हाई इज इट सेड दैट प्ले ग्राउंड रेड्यूज द नंबर ऑफ वॉर प्लेस खेलों में आत्मानुशासन का महत्व विषय पर अपने विचार लिखो राइट योर थॉट्स अबाउट द टॉपिक और ऑन द टॉपिक सेल्फ डिसिप्लिन और इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन स्पोर्ट्स होप All of you understood the questions children see you and bye bye